ക്രൈം നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ബാർ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് തിരുനെല്ലൂർ അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയുടെ കൊലപാതക കേസുമായി വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രതിയെന്നാരോപിക്കുന്ന കുഴിമനയിൽ ദേവനെതിരായി വാദിഭാഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിക്കാനിരിക്കെ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ തെളിവുകളും സാക്ഷിമൊഴികളും തെറ്റാണെന്നും ഇതെല്ലാം പ്രതി ദേവനെതിരെ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ഈ കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലും പ്രതിയെന്നാരോപിക്കുന്ന കുഴിമനയിൽ ദേവനെ നിരുപാധികം വെറുതെ വിടാൻ ഈ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു സമൂഹത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളോ സാക്ഷികളോ ഇല്ലാതെ ഈ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ആക്ഷേപിച്ച പ്രോസിക്യൂഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മീര ജോസഫിനെ ഒരു താക്കീത് നൽകാനും ഈ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു നിനക്കുള്ള പണി അത് ഞാൻ വേറെ തരുന്നുണ്ട് പോട്ടെ ഓർമ്മിക്കപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഈ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ ഒന്നും തന്നെ എനിക്കില്ല ഒരു വക്കീൽ എന്ന എൻ്റെ ഈ പ്രൊഫഷന് ആദ്യമായി വിള്ളൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രൂരഹത്യക്കിരയായ ആ പിഞ്ചു ബാലികയുടെ ആത്മാവിനെ പോലും സമൂഹത്തിലെ നീതി ന്യായങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റാരോടും ചോദിക്കാതെ പറയാതെ ഒരു ഉചിതമായ ഡിസിഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒളിച്ചോടുകയല്ല നീതി ലഭിക്കാതെ പോയ ആ ബാലികയോർത്തുള്ള എൻ്റെ പ്രായശ്ചിത്വം നമ്മുടെ സിദ്ധാർത്ഥിനെ കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടു അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേജ് നമ്പർ ത്രീ ആൻഡ് കോളം നമ്പർ ടു പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കേ ഓക്കെ സിദ്ധാർത്ഥിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ അധികാർക്കും അറിയില്ല ചിലപ്പോ ഇല്ല തന്നെ ഞാൻ മീര അഡ്വക്കേറ്റാണ് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ഫ്രണ്ടാ ഒന്ന് കാണാൻ ഏട്ടൻ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വർഷമായി മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ആരും അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ വരൂ
നല്ല ഫോട്ടോ സെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിനക്ക് ഈ വക്കീൽ പിടുത്ത മതി ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രൊഫഷനെ കൂടെ ആ നമ്മുടെ സച്ചിടൊപ്പം ചേർന്ന മതി ആള് മുടിക്കനാ അതെ ഫോട്ടോ നന്നായില്ലെങ്കിൽ അത് പറ അല്ലാതെ കളിയാക്കല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ കാര്യം മുടിയിട്ട് പിന്നെ നിന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിനാ അനാവശ്യമായും മനസ്സ് ചിന്തിച്ച് കൂട്ടിയതാണോ അറിയില്ല ഞാനിവിടെ വിടും വര ചരിത്രം പഠിക്കണം ഇന്ത്യയെ പഠിക്കണം വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണണം അങ്ങനെ വലതും കാലാനന്തരം അതുവരെ കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും വെച്ച് എൻ്റെ എന്ന് പറയാൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതണം എൻ്റെ ഈ മായിക സ്വപ്നം സഫലമാക്കി ഒടുവിൽ എന്നെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കും അവഗണനയുടെ പുറമ്പോക്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാതെ മൃതിയടയാണ് എന്ത് പുസ്തകം ദ ഗുഡ്നസ് ഓഫ് ഡെത്ത് മരണത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം നരഭൂജികളായ ഒരു സംഘം ഭാരതീയ സന്യാസിമാരെ കുറിച്ച് അഘോരികളെ കുറിച്ച് അഘോരി ഇത്തരം സന്യാസിമാരെ കുറിച്ച് നിരവധി കഥകളുണ്ട് ഡോക്ടർ വിമലാനന്ദയും റോബർ സ്വഭാവതിയും അവരെ പറ്റി ഒരുപാട് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുത്തുകാരാ ടാലന്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഫിലോസഫി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയമായ നിരന്തര അഭ്യാസം അത് അഘോരികളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല മേ ബി കാനിബാനിസംറിയില്ല കേൾക്കാൻ വേണ്ട നീ ചില സമയത്ത് പറയുന്ന ഭാഷ പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാറില്ല ചേച്ചി ഇത് ഏട്ടന്റെ ചില പുസ്തകങ്ങളും ഡയറികള് ഏട്ടൻ മരിച്ച ശേഷം ഇതെല്ലാം തപാലിൽ വരുമായിരുന്നു വാരണാസിയിലുള്ള ഏട്ടന്റെ ഏതോ സുഹൃത്ത ഏതോ കാഴ്ചേ ഇന്ന് തരൂ പിന്നെ മോളുടെ ഏട്ടൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ഇഷ്ടില്ല വായിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുറച്ചു കാലം ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അതാ ഞാൻ ചില യാത്രകളിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ദിവസം ആ 
അയാളുടെ പല ഭാഗമാറ്റങ്ങളും എനിക്ക് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതും അഘോരി ഭഗവാൻ ശിവനെ ഭൈരവരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം സന്യാസിമാർ ഹിന്ദു വിശ്വാസമായ മോക്ഷത്തിലാണ് ഇവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ മാർഗം അത് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മാത്രം സംസാരത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും അതിലൂടെ അത്യന്തികമായ ആത്മസ്വത്വം തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ് അവരെക്കുറിച്ച് ആഴങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ പോയ സിദ്ധാർത്ഥ് കാലാനന്തരം അവരിൽ ഒരാളായി മാറുകയായിരുന്നു നരബലി ഇവർക്കിടയിൽ സാധാരണയായിരുന്നു ബലി കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഒരു പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ശിരച്ഛേദം ചെയ്തോ കടാര കുത്തി കയറ്റിയോ രക്തം കുടിക്കുകയും മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും മോക്ഷം അതാണ് ഈ നരബലി കൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് മൃതശരീരത്തിനോട് മാത്രമല്ല സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അറപ്പും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്ന എന്തിനോടും ഇടപഴകുന്നവരാണിവർ അയ്യായിരത്തോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള വിശ്വനാഥന്റെ പുണ്യഭൂമി വാരാണസി അഘോരി സന്യാസിമാരുടെ വാസസ്ഥലാദ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിദ്ധാർത്ഥ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു കുട്ടിക്കറിയോ ഭൂതകാല സ്മരണകളിൽ പോലും എനിക്ക് അവനെ പേടിയായിരുന്നു ഹിവാസെ സൈക്കോ
ഇത് നല്ല തമാശ വക്കീലും കോടതിയെ കൈവിട്ട് ഈ കേസിൽ എനിക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് സാറേ ഇത് വാങ്ങണം ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണം എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല ഈ വയ്യ എന്നൊക്കെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തിൻ്റെ കേടാ ചത്തതോ ചത്തു വിധിയും വന്നു ഇനി വെറുതെ അതിൻ്റെ പുറകെ പോയി ഉള്ള ഇതിനോട് നിങ്ങൾ ഞാനാ എന്റെ കുട്ടിക്ക് നീതി വേണം സാറ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് നീതി വേണം സുധാനന്ദ അതേ പറഞ്ഞ വിളിക്ക് ഈ പമ്പർനോത്ത് നിന്റെ അടിയന്തരം കണ്ടേ മടങ്ങൂന്ന് ഞാൻ എന്നെ ഇതറ ഇവിടെ കൊച്ചിനെ ചെറിയൊരു കയ്യപദം അവളെ ഞാൻ കൊന്നു സാർ പറഞ്ഞാ കേക്കണ്ടേ കൊന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കളത്തിന് മൂപ്പര് ഹാജിയെ പറ്റി കോടീശ്വരന്മാരുടെ അച്ഛന അങ്ങേരുടെ വലങ്കയ്യ ഈ പോയ ദേവൻ വലങ്കയ്യ പോയ മൂപ്പർ പിന്നെ അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുവോ നിങ്ങളുടെ കേസ് ഒതുക്കാൻ ഇറക്കി ക്യാഷ് ദേവൻ അനുകൂലമായ വിധിയും വന്നു പെങ്ങളെ ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്താൻ കോടതിയെ വരെ കിട്ടുന്ന കാലായിത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ചെല്ലേ ഇറങ്ങിപ്പോടി സുധാണ്ട ആ പ്രാന്തിനെ തുറന്നു വിടറോ ഈ സെമിത്തേരി കുത്തി പൊളിച്ചിട്ട് ഇവൻ എന്നാ കിട്ടാനാ പോടാ
와라! ഇതെൻ്റെ ഒരു വിജയമാണ് നീതിബോധമുള്ള ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ കാലം എനിക്ക് തന്ന മഹാവിജയം രക്ഷയുടെ മാലാഖമാർ ഒരിക്കലും എല്ലാവരിലേക്കും പറഞ്ഞിറങ്ങാറില്ല ചിലർ മാത്രം ചിലയിടങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു അതിലൊരാളായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ് എൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് എനിക്കൊരു കടമ കൂടി ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട് 